देखो तो এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি স্কাউরিং কি কেন করা হয় এই দুটো বিষয় সম্পর্কে আমরা জানব তো জানার সাথে সাথে আমরা সাথে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে ইমপিউরিটিস গুলো কি কি থাকে এই ইমপিউরিটিস গুলো কোথায় থাকে সেটা হচ্ছে আমরা ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে দেখব আচ্ছা যখন আমরা কোথায় থাকে কিভাবে থাকে কি থাকে সেটা জেনে গেছি তো ওইটাকে আমি কিভাবে রিমুভ করব যেটাকে আমরা বলতেছি বেসিক প্রিন্সিপাল অফ স্কাউরিং অর জেনারেল মেকানিজম অফ স্কাউরিং আচ্ছা সেটা যদি হয়ে যায় खराब हो फाइनलिंग मिथाइल ठीक डिस्ट्रीब्यूशनिटी प्रकाश कर लेयारे structure of impurities মানে এটা অ্যাজাম্পশন করছে হ্যাঁ 
আর সেকেন্ড অ্যাজামশন যেটা ছিল সেটাকে বলা হয় ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার সেটাতে কি আপনারা মোজাইক দেখছেন মোজাইকের মধ্যে মাঝখানে মাঝখানে কি থাকে কালো কালো অংশ থাকে কন্টিনিউয়াস ফেজের মধ্যে কিছু ছোট ছোট টুকরার মতো অংশ থাকে তো এই রকম যদি পুরো পেকটিনের উপরে ফ্যাটয় লোয়াস গুলো এই কালো কালো অংশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার দ্যাট मींस এই পেকটিনটাই বাকি সব ইমপিউরিটিস গুলোকে ধরে রাখছে দিস ইজ দা মেইন কালপুট ফর হাইড্রোফোবিসিটি ঠিক আছে আচ্ছা এটা ছিল সেকেন্ড কোশ্চেন থার্ড কোশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে সারফেক্টেন্ট কিভাবে দুইটা কাজ করে হ্যাঁ এটার ইয়াটা হচ্ছে যে সারফেক্টেন্ট হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ সারফেস অ্যাকটিভ এজেন্ট তো এটার মধ্যে স্ট্রাকচারের দিকে যদি তাকাই তাহলে মাথায় হচ্ছে একটা হেড থাকে আর পিছনে একটা টেইল থাকে ঠিক আছে আর উপরেটাকে আমি হেড বলতেছি হেডটা হচ্ছে আপনার হাইড্রোফিলিক দ্যাট मींस পোলার আর টেইলটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক দ্যাট मींस নন পোলার তো এই যে যে পোলার পার্ট এই যে যে নন পোলার পার্ট এই দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স ওভারঅল কম্পাউন্ডটা কি হাইড্রোফোবিক না হাইড্রোফিলিক এটা ডিনোট করার জন্য একটা ব্যালেন্স ব্যবহার করে যেটাকে বলা হয় এইচ এল বি ঠিক আছে তো সারফেক্টেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যখন এইচ এল বি ভ্যালু 13 থেকে 14 এর মধ্যে হয় বেস্ট হচ্ছে 13.5 তখন ওই সারফেক্টেন্ট সাইমালটেনিয়াসলি দুইটা কাজ করে একই জিনিস দুইটা কাজ করে একটা হচ্ছে সে ডিটারজেন্ট হিসেবে কাজ করবে আর একটা হচ্ছে ইমালসিফাইং এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে তো যেহেতু একটা কম্পাউন্ড দুইটা কাজ করতে পারে সেহেতু ব্লিচিং এর সরি স্কাউরিং এর সময়ও আমি যদি এই রকম একটা সারফেক্টেন্ট ব্যবহার করি যার এইচ এল বি ভ্যালু থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কি সে দুইটা কাজ করতে পারবে তো এইভাবে সে বেসিক্যালি দুইটা কাজ করে থাকে शब्दिक मिनिंग ডার্ট এন্ড ডাস্ট রিমুভাল ঠিক আছে ডার্ট এন্ড ডাস্ট রিমুভাল কিন্তু টেক্সটাইলের ভাষায় যে প্রসেসের মাধ্যমে অল ন্যাচারাল অ্যান্ড অ্যাডেড ইম্পিউরিটিস দূর করা হয় হ্যাঁ ন্যাচারাল অ্যান্ড অ্যাডেড ইম্পিউরিটিস দূর করা হয় যে প্রসেসের মাধ্যমে সেটাকে আমরা বলতেছি স্কাউরিং তো এখন আমাকে প্রথমে জানতে হবে কটনের মধ্যে ন্যাচারাল কি কি ইম্পিউরিটিস থাকে তো ন্যাচারাল ইম্পিউরিটিস এর মধ্যে আছে কি পেকটিন এক নাম্বার দেন হচ্ছে প্রোটিন আচ্ছা এরপরে যেটা ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স বিভিন্ন ধরনের ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স থাকে হ্যাঁ অলিক অ্যাসিড হতে পারে পালমিটিক অ্যাসিড হতে পারে অনেক ধরনের অ্যাসিডের অ্যাস্টার হতে পারে আচ্ছা এরপরে কি কিছু মিনারেল ম্যাটার থাকতে পারে হ্যাঁ কটন ফেব্রিক তৈরি করা হয়েছে কটন ফাইবার থেকে এই কটন ফাইবারটা যে এলাকায় চাষ হয়েছে ওই মাটিতে কি পরিমাণ মেটাল কন্টেন্ট আছে বা মিনারেল কন্টেন্ট আছে সেটার উপর বেস করে কটনের মধ্যে মিনারেল ম্যাটার চলে আসতে পারে অ্যাশ কন্টেন্ট চলে আসতে পারে আচ্ছা যেটা কিনা একটা ইম্পিউরিটিস আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কিছু কালারিং ম্যাটার থাকে আমরা কটনের ন্যাচারাল যে কালার যেটা থাকে সেটা থাকতে পারে ঠিক আছে এটাকেও আমরা বলতেছি ইম্পিউরিটিস আচ্ছা এরপরে কি থাকতে পারে যে কিছু ডার্ট ডাস্ট যেটা আসলে পরবর্তীতে অ্যাডেটের মধ্যে আসে এই সকল ইম্পিউরিটিসও থাকতে পারে তাহলে বেসিক্যালি ন্যাচারাল ইম্পিউরিটিস হচ্ছে এই পাঁচটা ঠিক আছে প্রোটিন তো সিমেন্টিং ম্যাটেরিয়ালস এই কোশ্চেনটা অনেক সময় আসে প্রোটিনকে পেকটিনকে কেন সিমেন্টিং ম্যাটেরিয়ালস বলা হয় হ্যাঁ অলরেডি বলে ফেলছি তো প্রোটিন থাকে প্রোটিনটা যেটা হচ্ছে নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি সেল ওয়ালে থাকে তো ইয়োলো কাওয়ালার দিয়ে দিতে পারে কটনের মধ্যে যেটা কিনা আনডিজায়ারেবল ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স থাকে ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স হচ্ছে বেসিক্যালি হাইড্রোফোবিক ন্যাচারে ঠিক আছে হাইড্রোফোবিক 
তো এটা কি হয় কেন ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স নরমালি থাকে কারণ হচ্ছে ফাইবারের মধ্যে ফাইবার কি করবে ইনভারমেন্ট থেকে প্রোটেকশন আর হচ্ছে কি ইনসেক্ট থেকে প্রোটেকশন ইনভারনমেন্ট আর একটা হচ্ছে ইনসেক্ট এগুলা ফাইবারের ক্ষতি করতে পারে যে ন্যাচারাল ডিফেন্স মেকানিজম হিসেবে তারা ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স তাদের বডির মধ্যে প্রাইমারি সেল ওয়ালের মধ্যে রেখে দেয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে কিছু মিনারেল ম্যাটার থেকে যেতে পারে একই সাথে কিছু কালারিং ম্যাটারও আসতে পারে হ্যাঁ আমরা ফ্ল্যাবোনয়েড বা ফ্ল্যাবোন পিগমেন্ট সম্পর্কে বলেছিলাম সেটা প্যান্টা হাইড্রোক্সি হতে পারে হেক্সা হাইড্রোক্সি হতে পারে আচ্ছা এরপরে অ্যাডেড ইম্পিউরিটিস কি থাকে অ্যাডেড ইম্পিউরিটিস এর মধ্যে ডার্ট ডাস্ট গ্রিজ অয়েল এগুলো থাকতে পারে হ্যাঁ মেশিন অয়েল তো আসতেই পারে আমরা যেহেতু প্রসেস করতেছি এগুলো হচ্ছে অ্যাডেড ইম্পিউরিটিস এই যে যে যত সকল ইম্পিউরিটিস আছে হ্যাঁ এইগুলা রিমুভ করার প্রসেসে এই আমরা বলতেছি স্কাউরিং ঠিক আছে এগুলা রিমুভ করার প্রসেস কি আমরা বলতেছি স্কাউরিং আচ্ছা তো সো এইগুলোর মধ্যে দেখেন এগুলা কি হাইড্রোফোবিক ন্যাচার তো এগুলা যদি দূর করি তাহলে কি বাড়বে অ্যাবজরবেন্সি ইনক্রিজ হবে স্কাউরিং এর যদি অবজেক্টিভ বলি তাহলে মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে ফাইবার কে হাইড্রোফিলিক স্টেজে নিয়ে আসা फेब्रिक কি হবে ক্লিন ফেব্রিক টু প্রডিউস এ ক্লিন ফেব্রিক ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আরেকটা অবজেক্টিভ আর এরকম ভাবে আরো অনেক অবজেক্টিভ আছে ফেব্রিক রেডি ফর নেক্সট প্রসেস তারপর হচ্ছে নন সেলোলজিক সাবস্টেন্স যদি কটনের মধ্যে থাকে সেগুলো এর মধ্যে রিমুভ হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে এই ইম্পর্টেন্স ওর অবজেক্টিভ যেটাই বলেন অফ স্কাউরিং ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা ইম্পিউরিটি সম্পর্কে জানলাম স্কাউরিং কি জানলাম স্কাউরিং এর অবজেক্টিভ জানলাম আচ্ছা এখন হচ্ছে ইম্পিউরিটিস গুলো কিভাবে থাকে ইম্পিউরিটিস গুলো কিভাবে থাকে হ্যাঁ প্রাইমারি সেলোয়ালে এই যে এরকম লেয়ার করে থাকতে পারে ফ্যাটের লেয়ার প্রোটিনের লেয়ার পেকটিনের লেয়ার আবার কি হতে পারে একটা ম্যাট্রিক্স হতে পারে প্রাইমারি সেল ওয়ালের মধ্যে এই যে এই সকল জায়গায় এটা হচ্ছে পেকটিন এর মধ্যে ফ্যাট অয়েল ওয়ার্স প্লাস আদার ইম্পিউরিটিস গুলো থেকে যেতে পারে ঠিক আছে আদার ইম্পিউরিটিস গুলো থেকে যেতে পারে এটা কি আমরা বলতেছি ইম্পিউরিটিস ডিস্ট্রিবিউশন অনেক সময় শর্ট নোট আকারে আসে ইম্পিউরিটিস ডিস্ট্রিবিউশন কি আচ্ছা ওকে আচ্ছা আমরা যে ইম্পিউরিটিস এর গুলো বলেছিলাম ন্যাচারালের ক্ষেত্রে এগুলো সব কিন্তু কটনের জন্য বলছি হ্যাঁ কিন্তু উল সিল্ক এদেরও তো ইম্পিউরিটিস থাকতে পারে সেগুলো কি কি সেগুলো আমরা একটু জেনে নেই আচ্ছা উলের ক্ষেত্রে কি কি ইম্পিউরিটিস থাকতে পারে উলের ক্ষেত্রে যে ইম্পিউরিটিস গুলা থাকে সর্বপ্রথম হচ্ছে ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স সেখান থেকে উলের মধ্যে থাকে উল ওয়াক্স হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি থাকে সুইন থাকে এছাড়াও কিছু থাকে স্যান্ড অ্যান্ড ডার্ট ঠিক আছে দেন হচ্ছে কিছু ভেজিটেবল ম্যাটার থাকতে পারে আর হচ্ছে কি উল গ্রিজ আরেকটা জিনিস বলে এগুলো হচ্ছে উলে ইম্পিউরিটিস হিসেবে থাকে এগুলো দূর করার প্রসেস কে বলা হয় উল স্কাউরিং ঠিক আছে এগুলো দূর করার প্রসেস কে বলা হয় উল স্কাউরিং আচ্ছা এরপর হচ্ছে সিল্কের স্কাউরিং কাকে বলবো সিল্কের মধ্যে সেরিসিন থাকে যেটা হচ্ছে প্রোটিন হ্যাঁ এই সেরিসিন হচ্ছে আঠার ন্যায় তো এই সেরিসিন রিমুভাল প্রসেস কে আমরা বলি সিল্ক স্কাউরিং 
যেহেতু সেরিসিন আঠান নেই এই জন্য একে ডি গামিং বলা হয় ঠিক আছে সিল্কের গুটি যদি আপনারা দেখেন একটা গুটি থাকে গুটিটা একদম শক্ত থাকে তো এই দুইটা আপনার সিল্কের যে ফিব্রোইনের ফিলামেন্ট এই দুইটা একে অপরকে সংযুক্ত করে রাখে হচ্ছে কে ওই সেরিসিন তো এই সেরিসিন রিমুভাল প্রসেস কে আমরা বলি সিল্ক ডি গামিং অনেক সময় আপনাদের পরীক্ষায় আছে ডেসক্রাইব দ্য সিল্ক ডি গামিং প্রসেস ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে সিল্কে স্কাউরিং প্রসেসটাই হচ্ছে সিল্ক ডি গামিং প্রসেস ওকে তো আমরা হচ্ছে ইমপিউরিটি সম্পর্কে জানলাম ইমপিউরিটি এর ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে জানলাম তো এখন হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল অর মেকানিজম অফ सल्यूबिलइेशन माध्यम रिमुन जरा যারা দেখতে পাচ্ছেন না তারা পার্টিসিপেন্টে দেখেন এম এইচ তমাল নামে একজন পার্টিসিপেন্ট আছে ঠিক আছে তাকে পিন করে ফেলেন মানে আমার না স্যার ওনলি ডিটারজেন্সি অ্যাকশন পর্যন্ত দেখা যায় বুঝি নাই যারা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না মানে আমার খাতা দেখতে পাচ্ছেন না তারা হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট লিস্টের মধ্যে দেখেন এম এইচ তমাল নামে একজন পার্টিসিপেন্ট আছেন মানে আমি ওইটা হচ্ছে আপনি फोकस्ड अन कर তো সেগুলো কিন্তু অ্যালকালাইন কন্ডিশন নিয়ে আসে মাইল্ড অ্যালকালাইন কন্ডিশন কনসেন্ট্রেশন অফ ওএইচ ইজ লেস লেস হলেও সে কিন্তু ওয়াক্সের সাথে রিঅ্যাকশন করে বের করে নিয়ে আসবে বুঝতে গেছে কিন্তু ফাইবারকে ডিস্ট্রয় করবে না অ্যাকচুয়ালি 3% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে উইলকে একদম ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে মানে ডিসলোভ করে দেয় ঠিক আছে বুঝতে পারছেন জি স্যার प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजल्व है 
তো এই সলিবিলাইজেশন স্টেজে কি করবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সুয়েল করবে সাম অফ দ্য ইমপিউরিটিস এন্ড মেক देम ওয়াটার সলিবল সেগুলোর মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে প্রোটিন তারপর কিছু অ্যামাইনো কম্পাউন্ডস থাকতে পারে ঠিক আছে তো এগুলোও হচ্ছে ব্রেকডাউন করবে ডিসলভ করবে কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এরপর হচ্ছে পেকটিন এই পেকটিন যেটা যেটাকে আমরা সিমেন্টিং ম্যাটেরিয়ালস বলতেছি সেই সিমেন্টিং ম্যাটেরিয়ালস কে রিমুভ করবে কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আচ্ছা এরপর হচ্ছে কিছু মোরস থাকতে পারে হ্যাঁ সেলুলোজ অফ রো লো ক্রিস্টালিনিটি এগুলাকেও সেলুসেট আয়ন তৈরির মাধ্যমে কি করবে সোডিয়াম সেলুসেট আয়ন তৈরির মাধ্যমে ওয়াটার সলিবল করে দেয় কিছু মিনারেলস এন্ড হেভি মেটালস থাকে সেগুলো আইদার ডিসলভ হয়ে যায় ওয়াটারে হ্যাঁ এমনিতেই অথবা রিমুভড বাই সাউরিং মানে ট্রিটমেন্ট উইথ অ্যাসিড একটা এখানে যায় না পরবর্তী একটা প্রসেসের মাধ্যমে রিমুভ করতে হয় আবার সিকোস্টাইন এজেন্ট যদি ব্যবহার করা হয় সেও কিছু কি করবে মিনারেল কন্টেন্ট দূর করে দিতে পারে তো তার মানে প্রোটিন পেকটিন অ্যামাইনো কম্পাউন্ড মোরস মিনারেলস অ্যান্ড হেভি মেটালস সলিবিলাইজেশন বা ডিসলভ করার স্টেপটা বা রিয়াকশনটাকে আমি একত্রে বলতেছি সলিবিলাইজেশন আচ্ছা এরপর হচ্ছে ইমানসিফিকেশন ঠিক আছে তো যে সকল ফ্যাট অয়েল ওয়ার্কস আছে সবাই কিন্তু স্যাপনিফিয়াপনিফিকেশন রিয়াকশনে যায় না এই রিয়াকশনটাতে যায় না হ্যাঁ কিছু আছে নন স্যাপনোফিয়াবল ফ্যাট অয়েল ওয়ার্কস সেগুলা কি হয় ইমালসিফাইড হয়ে ছোট ছোট পার্টিকেল হয় মিথিলি ফরমেশন করে মাঝখানে ছোট ছোট পার্টিকেল করে এনট্র্যাপ করে দেয় তো পরে সেগুলা নেয়ার সলিগল স্টেজে চলে আসে এরপর যখন আমি ওয়াশ দেই ওয়াটার মুভমেন্ট হয় তখন সেগুলো ফেব্রিক থেকে দূরে চলে আসে এই প্রসেসটাকে আমি বলতেছি ইমালসিফিকেশন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কি করতেছে নন স্যাপনিফিয়াবল ফ্যাট অয়েল ওয়ার্কস কে দূর করতেছে হচ্ছে কি फर्मेशन करोल्ट मध्य सब गिमुव हो जा তো লক্ষণীয় বিষয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু দুইটা মেজর কাজ করতেছে এই কারণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কে কনভেনশনাল স্কাউরিং এর সময় আমরা কি বলে থাকি মেইন কেমিক্যাল বা প্রিন্সিপাল কেমিক্যাল ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এরপর যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে এরপর আমরা কোথায় যাব মেকানিজম ছিল মেকানিজমের পর হচ্ছে স্কাউরিং অফ আচ্ছা সেটা হচ্ছে স্কাউরিং অফ ফাইবার এটা হচ্ছে আপনাদের সবাইকে ব্লিচিং করানো হয়েছে मेशिन process description process card ঠিক আছে প্রিকশন যদি থাকে এই কয়েকটা 
শিল্পের মাধ্যমে আপনাকে কি করতে হবে ওই স্কাউরিং অফ ফাইবারস ডিফাইন করতে হবে তো ইন্ট্রোডাকশনে কি লিখবেন যদি আপনার এরকম আছে ডেসক্রাইব দ্য স্কাউরিং প্রসেস অফ কটন ফেব্রিক তো তখন আপনি বলবেন যে কটনের মধ্যে এই এই ইমপিউরিটিস থাকে এগুলোকে দূর করাকে আমরা বলতেছি স্কাউরিং অফ কটন ফেব্রিক তো এই সকল ইমপিউরিটিস দূর করার জন্য আমরা মেইন কেমিক্যাল হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করব যেটা কিনা চার ধরনের রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে প্রথমে স্যাপনি চার ধরনের রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে স্যাপনিফিকেশন তারপর হচ্ছে ইমালসিফিকেশন সলিবিলাইজেশন ডিটারজেন্সি অ্যাকশনের মাধ্যমে এই সকল ইমপিউরিটিস গুলো দূর করবে শেষ এরপর হচ্ছে টিপিক্যাল রেসিপি আপনারা যে রেসিপির অনুযায়ী প্র্যাকটিক্যালে করছেন সেটা এরপর হচ্ছে মেশিন ইউজ মডার্ন ডাইং মেশিন আপনারা রোটা ডায়ার মেশিন ব্যবহার করছেন প্রসেস ডিসক্রিপশন এটা হচ্ছে ল্যাবে যে প্রসেস ডিসক্রিপশনটা লেখছেন সেটাই প্রসেস কার্ভ কি ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন হ্যাঁ তো সেই প্রসেস কার্ভটা দিবেন প্রিকশন যদি কোনোটা থাকে যে এক্সট্রা কোনো প্রিকশনের দরকার আছে যেমন উলের ক্ষেত্রে আমি এটা ব্যবহার করতে পারবো না আমি এটা ব্যবহার করছি কি মাইল্যান্ড হ্যালকালাইন কন্ডিশনের জন্য হ্যাঁ তো এই কথাগুলো যদি থাকে বলে দিবেন তো মেইন হচ্ছে এই পাঁচটা স্টেপ এটা বড় কোশ্চেন আকারে থাকে এটা কোশ্চেন আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি ডেসক্রাইব দ্য স্কাউরিং প্রসেস অফ উল ডেসক্রাইব দ্য রিগাউরিং প্রসেস অফ সিল ডেসক্রাইব দ্য স্কাউরিং প্রসেস অফ কটন ফেব্রিক আচ্ছা ওকে এটা প্র্যাকটিক্যালি আপনারা অলরেডি করে ফেলছেন তো যাই হোক স্কাউরিং অফ ফাইবারস এর পর একটা বিষয় আমার আসলে একটু বাদ পড়ে গেছিল সেটা क्लसिफिकेशन टाइम कन्भेंशनल सिसटेम जेटा ল্যাবে করছি বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ কেমিক্যাল টাইম টেম্পারেচার দিয়ে করা হয় এরপরে হচ্ছে সলভেন্ট হ্যাঁ আমরা একটা কোন সলভেন্ট লাইক ডিজলভ লাইক পোলার কম্পাউন্ড পোলারে ডিজলভ হয় নন পোলার কম্পাউন্ড নন পোলারে ডিজলভ হয় সলভেন্টে ডিজলভ হয় তো এখন বিষয় হচ্ছে যেহেতু হাইড্রোফোবিক নেচার সবগুলো নন পোলার তো আমি যদি একটা নন পোলার সলভেন্ট ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু ডিজলভ হয়ে যাবে সেই হিসেবে আমরা যদি স্কাউরিং করি তখন আমরা বলবো সলভেন্ট বেস স্কাউরিং সলভেন্ট বেস স্কাউরিং আবার দুই ধরনের হয় যদি সেটা কার্বন বেসড কম্পাউন্ড হয় তখন কার্বন বেসড সলভেন্ট স্কাউরিং আর যদি ক্লোরিন বেসড হয় কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড ঠিক আছে তখন সেটা হবে কি ক্লোরিন বেসড সলভেন্ট স্কাউরিং কার্বনের ক্ষেত্রে কি হতে পারে বেনজিন হতে পারে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে হোয়াইট স্পিরিট হতে পারে এগুলো কি হবে যে স্কাউরিং এর জন্য ব্যবহার হবে বা ব্যবহার করা যায় আরেকটা যেটা তিন নাম্বার সেটা হচ্ছে যেটা আমরা দেখব ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপর যেটা সেটা হচ্ছে যে স্কাউরিং মেশিনারি স্কাউরিং অফ ফাইবার এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলতেছি আপনাদের পরীক্ষায় আসতে পারে তো पात्र लगभग हाई टेम्पारेचर सहय करते আবার কিছুটা প্রেশারও সহ্য করার ক্ষমতা আছে এইরকম একটা ভেসেল লাগবে হ্যাঁ তো আগে একদম শুরুর দিকে যখন করা হতো তখন হচ্ছে কিয়ার বয়লার ব্যবহার করা হতো বা সিম্পল কিছু ডিজাইন ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন কিন্তু মডার্ন ডাইন মেশিন আছে সেগুলোতে এই কাজগুলো করতেছে তো যাই হোক তো যত ধরনের মেশিন আছে সেগুলাকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি ঠিক আছে এক নাম্বার যেটা হচ্ছে ব্যাচ প্রসেস হ্যাঁ
पर खाता था उल्टा देखा जाए सर अच्छा आमर स्क्रीन देखा जाता है जी सर देखा जाता है बात उल्टा आ उल्टा होता है आमर कारण चलेगी सर ठीक है सर तो ऐसा नो चाहे एक तो समस्या हो बे समस्या हो बे बोलते कारण ना ही आ मैं अशुले कारण गेसि जी सर हॉले नहीं सर जी सर हमारे पास तो कारेंट नहीं सर हॉले कारेंट नहीं सर अच्छा 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 ताहले जब पूरा तेज गया लग गई चलेगी सर कौन सी कोड़ा जाए की कोड़ा जाए सर एवरी कंटिन्यू कर अच्छा ये भावे कंटिन्यू करते थे कि जो तो डुब बोझ आ जाए हैं ना बोझ आ गए ले बोल बे ना मैं उसे ये कर कर कि ये तो कुछ बोले दी अच्छा बेस्ट प्रोसेसर के तरह जेटा शेटा होते हैं जे इखाने होते हैं अपना कियार मशीन कियार बॉयलर बोले अमरा किचु उन पर देख बो सिंपल एक टा बॉयलर एरेंजमेंट हैं � हॉरिजॉन्टल होते पड़े अच्छा एक और होते हैं अपना जीगर मशीन आसे किचु शेडेटे कोटे पड़े एक्चुअली मॉडर्न शॉकोल डाइंग मशीन है अपनी की कोटे पड़े बैच प्रोसेसे काज कोटे पड़े अच्छा ओके एक और होते हैं अमरा प्रोसेस जानी तीन प्रकार जेहतु बैच डिसकंटिन्यूअस बोला है ये टाके एक और टाके होते हैं स ठीक है सर, continue n u o u s, semi continuous, तो semi continuous से मुद्दे किचु है से pad roll system, तार पर होते हैं अपना ये गुला होते हैं ये basically oven fabric के जोनों बेशी करा है, best टा करा है, knitted जोनों, pad roll होते पारे, pad steam roll होते पारे, मास्कनी steam दे और एक टा system थकते पारे, then होते हैं pad roll, हैं on perforated cylinder डाटा तो डाटा ते समस्या कर ले ना अच्छा 
ঠিক আছে এখন আশা করি শোনা যাবে আচ্ছা কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে বক্স আমাদের খুব পরিচিত আরেকটা হচ্ছে মডার্ন কন্টিনিউয়াস মেশিন ঠিক আছে কিছু কন্টিনিউয়াস মেশিন আছে এগুলাকে ওয়াশিং সিস্টেম থাকে প্যাডিং সিস্টেম থাকে স্টিমিং সিস্টেম থাকে এই সকল মেশিনে আপনার কি করা যাবে স্কাউরিং করা যায় ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা করে স্কাউরিং ব্লিচিং একসাথে করে সেটাকে বলা হয় ব্লিচিং লাইন বা কন্টিনিউয়াস ব্লিচিং লাইন আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে মোস্টলি হচ্ছে কি মেশিনারিজ গুলো আচ্ছা তো এর মধ্যে কি আর বলার যেটা সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা ভেসেল তো এই ভেসেলটা কি থাকে যে হান্ড্রেড ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচার নিতে পারে এরপরে ফেব্রিক রোটেশন করার একটা অপশন থাকে একটা হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জার থাকে হিট এক্সচেঞ্জার কি করে যে পানির টেম্পারেচারটা রেইজ করে দেয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি যে বক্স প্রসেস বা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এই কোশ্চেনটা অনেক সময় আসে ডিসক্রাইব দা কন্টিনিউয়াস স্কাউরিং প্রসেস অফ কটন ফেব্রিক ভালো করে বুঝেন যদি বলে কন্টিনিউয়াস স্কাউরিং প্রসেস তখন কি করতে হবে যে স্কাউরিং কন্টিনিউয়াস মেশিনের একটা ফিগার দিতে হবে আর বর্ণনা দিতে হবে যে কন্টিনিউয়াস ড্রাইং মেশিনের ক্ষেত্রে ফেব্রিকটা চারটা স্টেজের মধ্য দিয়ে যায় প্রথমে যেটা হয় সেটাকে বলা হয় প্যাডিং বা স্যাচুরেশন স্টেজ তো এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফেব্রিককে একটা সলিউশনের মধ্যে স্কাউরিং সলিউশনের মধ্যে একটা বাত হতে পারে ডাবল ডিপ হতে পারে সিঙ্গেল ডিপ হতে পারে ডাবল ডিপ হতে পারে এইভাবে হচ্ছে আপনার কি করতে হবে ডিপ করাইতে হবে করার পর এখানে আমি স্কুইজ করব স্কুইজ করে এক্সেস ওয়াটার আমি বের করে দিলাম তো তারপরে হচ্ছে আমি কি করব যে আরেকটা জোনের মধ্যে নিয়ে যাব যেটাকে আমরা বলতে প্রি হিটার জোন ঠিক আছে সে কি করবে টেম্পারেচার রেইস করে দিবে আমরা স্কাউরিং এর টেম্পারেচার জানি হাই টেম্পারেচার লাগে সেই প্রি হিটার কি করবে টেম্পারেচার টু এ সার্টেন ডিগ্রি রেইজ করে দিবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কি করবে তাকে আমি একটা স্টিমার সেশনের মধ্যে নিয়ে যাব স্টিমিং এর মধ্যে কিছু সময় রেখে দিব যেটা শেপটা হচ্ছে অনেকটা জের মতো वाशिंग जो बक्स चारूनिट এর মধ্য দিয়ে গেলেই আপনার কি হয়ে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস স্কাউরিং প্রসেস ইউজিং জে বক্স বা কন্টিনিউয়াস ব্লিচিং সিস্টেম বা স্কাউরিং সিস্টেম তাহলে চারটা পার্ট থাকে স্যাচুরেশন এখানে হচ্ছে স্কাউরিং কেমিক্যাল দিচ্ছি দেওয়ার পর ফেব্রিকের মধ্যে স্কাউরিং কেমিক্যাল আছে সেটাকে আমি হাই টেম্পারেচারে নিয়ে যাবো একটা হিটারের মাধ্যমে আয়ার হতে পারে অথবা যে কোনো একটা সিস্টেমের মাধ্যমে তো এরপরে হচ্ছে যখন হাই টেম্পারেচারে নিয়ে গেছি তখন হাই টেম্পারেচারটাকে রিয়াকশনের জন্য কিছু টাইম দিতে হবে সেই টাইমটা দিতে সে আমরা কোথায় যে বক্সের মধ্যে তো যখন যে বক্সের মধ্যে টাইম পেয়ে গেছে সে কিন্তু কি হয়ে গেছে আপনার আহ ইম্পিউরিটিস গুলো সার্টেন এক্সটেন্ড রিমুভ করে ফেলছে তো সেটা পরে কি হবে ওয়াশিং চেম্বারে ওয়াশ হয়ে যাবে এই হচ্ছে আপনার কি मेशिनारिस्टिंग
আমরা গেলাম বায়ো স্কাউরিং বায়ো স্কাউরিংটা কি যে এনজাইমের সাহায্যে যদি আমি ইমপ্রিডিস গুলো দূর করি তখন সেটাকে আমরা বলবো বায়ো স্কাউরিং আচ্ছা আমরা যেটা বলেছিলাম যে ইমপ্রিডিস গুলো ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারে থাকতে পারে তাহলে এইটা যদি একটা প্লেন হয় এটা যদি আমি প্রাইমারি সেল ওয়ালের টু ডাইমেনশনাল একটা ভিউ বলি তো এখানে কি আছে ফ্যাট অয়েল ওয়াজ গুলো সংযুক্ত অবস্থায় আছে ঠিক আছে এই যে যে সংযুক্ত অবস্থায় আছে ফ্যাট অয়েল ওয়াজ গুলো এই ফ্যাট অয়েল ওয়াজ গুলো কে সংযুক্ত করে রাখছে এই পেকটিনের লেয়ার ঠিক আছে তো আমি যদি কোনোভাবে এই পেকটিনের লেয়ারটাকে ডেস্ট্রয় করে দিতে পারি বা ইউজিং পেকটিনেস এনজাইম তখন এই যে যে ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স আছে সেগুলা কি বের হয়ে চলে আসবে না হাই টেম্পারেচার পেলে মানে নাইনটি বা কাছাকাছি টেম্পারেচার পেলে যে টেম্পারেচার সে ডিজলভ হয় সে বের হয়ে চলে আসবে না এই প্রিন্সিপালের উপর বেস করে যে এনজাইমটা সাজানো হয়েছে সেটাকে আমরা বলি বায়ো স্কাউরিং তো এখানে যেটা হয় পেকটিনেস এনজাইম সে কি করবে এই যে কিউটিক্যাল এর মধ্যে ছোট ছোট ফাঁকা থাকে এই দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ভেতরে ঢুকে এর কন্টাকে আসে কন্টাকে এসে কি করবে এই এই পেকটিন কে ডিজলভ করে দেয় তো পেকটিন সাবস্টেন্স যখন হাইড্রোলাইজ হয়ে যায় উইথ দ্য এইট অফ পেকটিনেস তখন কি হবে যে কমপ্লিট অর পার্শিয়াল রিমুভাল অফ কিউটিকল এলং উইথ ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স বা আদার টাইপস অফ ইমপিউরিটিস কারণটা কি কারণ এই পেকটিনটা সিমেন্টিং ম্যাটেরিয়ালস তাই সে জোড়া লাগায় রাখছে ফ্যাট অয়েল ওয়াক্স কিউটিকল এবং প্রাইমারি সেল ওয়াল ঠিক আছে সবার মধ্যে একটা সংযোগ লিঙ্ক বিটুইন দ্য কিউটিক্যাল এন্ড সেলুলোজ বডি ব্রেকস যখন ব্রেকস হয়ে যায় তখন কি হয়ে যাবে ফাইবারটা এই ইম্পিডিস থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এইটা একটা হচ্ছে আপনার কি ম্যাট্রিক্স থিওরি বা ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচারকে প্রমাণ করার মতো একটা এক্সপেরিমেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো সেটা কি হয় যেগুলো চলে যায় যখন তখন ফাইবারটা হাইলি অ্যাবজর্বেন্ট স্টেটে চলে আসে আচ্ছা বায়ো স্কাউরিং এর যদি আমরা একটা রেসিপি বলি নর্মাল এনজাইম रेशियोलिटे मेजर এস্টিমেশন অফ স্কাউরিং স্কাউরিং ভালো হয়েছে কিনা খারাপ হয়েছে সেটা মেজার করার জন্য আমরা কিছু টেস্ট করে থাকি যেটাকে আমরা বলতেছি এস্টিমেশন অফ স্কাউরিং তো স্কাউরিং এর জন্য যত টেস্ট আছে টোটাল সেগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে স্কাউরিং করলে অ্যাবজর্বেন্স ইনক্রিজ হয় ঠিক আছে এই কতটুকু অ্যাবজর্বেন্সি হয়েছে সেটা যদি আমি মেজার করতে পারি তখন আমি কিন্তু বলতে পারবো অ্যাবজর্বেন্সি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে তো এই অ্যাবজর্বেন্সি টেস্ট করার জন্য আবার তিন ধরনের টেস্ট মোস্টলি विषय मेजरमेंटिमेशन करते তো মেজারমেন্ট অফ ওয়েট লস যখন স্কাউরিং হবে তখন ইম্পিউরিটিস দূর হবে যখন ইম্পিউরিটিস দূর হবে তখন কি হবে ওজন কমে যাবে এটাকে আমরা বলতেছি ওয়েট লস এরপর হচ্ছে প্রোটিন কন্টেন্ট স্কাউরিং করলে প্রোটিন ডিজলভ হয়ে বের হয়ে যাবে তো কতটুকু প্রোটিন কন্টেন্ট আছে সেটা যদি আমি বের করতে পারি তাহলে আমি বলতে পারবো স্কাউরিং ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে প্রোটিন কন্টেন্ট যদি বেশি থাকে বা থেকে যায় তখন বলবো স্কাউরিং কম হয়েছে 
রেসিডুয়াল ওয়ার্কস কন্টেন্ট এগুলো সবগুলো হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে করা হয় না এগুলা মানে সবিস্টিকেটেড প্রসেস এতে সহজ স্টেজগুলোই করা হয় এরপর আরেকটা আছে যেটাকে আমরা বলতেছি মিথিলিন ব্লু অ্যাবজর্পশন ঠিক আছে মিথিলিন ব্লু অ্যাবজর্পশন এই মিথিলিন ব্লুটা কি করে পেকটিন অ্যাবজর্ব করে তো যদি পেকটিন থাকে তাহলে ফাইবারটা ব্লু হয়ে যাবে আর যদি পেকটিন না থাকে তখন কি হবে ফাইবারটা ব্লু হবে না এটাকে আমরা বলতেছি মিথিলিন ব্লু অ্যাবজর্পশন তিন নাম্বার হচ্ছে ডিগ্রেডেশন অফ ডিগ্রেডেশন অফ সেলুলোজ ঠিক আছে কিছু এক্সট্রা টেস্ট আছে তো এগুলোর মধ্যে একটা কি আছে কপার নাম্বার কার্বক্সিল গ্রুপ কন্টেন্ট কুপ্রা অ্যামোনিয়াম ফ্লুইডিটি টেনসাইল স্ট্রেন্থ অফ কটন ম্যাটেরিয়াল বিফোর অ্যান্ড আফটার স্কাউরিং এরকম চারটা আছে ঠিক আছে যেগুলো করা হয় এগুলো হচ্ছে রিসার্চ পার্সপাসে কিছু করা হয় নর্মালি করা হয় না আচ্ছা চারটা এরকম আছে আপনাদের নামগুলো জানা থাকবে অনেক সময় কোশ্চেন আসে যে রাইট ডাউন দ্য নেমস অনলি নেমস অফ এস্টিমেশন অফ স্কাউরিং তখন সবগুলো নামই কিন্তু দিতে হবে টোটাল আছে কয়টা এখানে টোটাল এগারোটা নাম আছে সবগুলো নামই আপনাকে বলতে হবে ঠিক আছে প্রথমে তিনটা ছিল তারপর চারটা তারপরে আবার আমরা বললাম চারটা কপার নাম্বার কার্বক্সিল গ্রুপ কন্টেন্ট কুপ্রিয়ামোনিয়াম ফ্লুইডিটি আর একটা হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেন্থ অফ কটন ম্যাটেরিয়াল বিফোর অ্যান্ড আফটার স্কাউরিং তো নর্মালি চারটা টেস্ট আসে আপনারা তার মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল একটা করছেন ড্রপ টেস্ট হ্যাঁ এই এটার বরণ আসতে পারে সিঙ্কিং টাইম টেস্ট সেটাও আসতে পারে আর এরপর হচ্ছে কলাম টেস্ট বা উইকিং টেস্ট সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা আপনার আঠারো ইন্টু পাঁচ সেন্টিমিটারের ফেব্রিক কেটে নিতে হবে ঠিক আছে আঠারো ইন্টু পাঁচ সেন্টিমিটারের একটা ফেব্রিক কেটে নিলেন তারপরে এক সেন্টিমিটারের একটা দাগ কাটলেন হ্যাঁ দাগ কাটার পরে আপনি কি করবেন সেটাকে একটা কালারের মধ্যে যে এরকম ডিপ করবেন কালার সলিউশন হ্যাঁ এটা একটা ডিরেক্ট ডাই ওয়ান পার্সেন্ট ডিরেক্ট ডাই কঙ্গো রেড সাধারণত ব্যবহার করা হয় তো এক সেন্টিমিটার টোটাল হচ্ছে আঠারো সেন্টিমিটার এটা পরে দেখবেন যে কত টুক পরিমাণে উপরে উইকিং করতেছে হ্যাঁ যদি থার্টি মিলিমিটার হয় তবে বলা যাবে যে গুড স্কাউরিং যদি ফিফটি মিলিমিটার হয় তাহলে এক্সিলেন্ট স্কাউরিং হ্যাঁ থার্টি ফিফটি আর হচ্ছে যদি লেস দেন থার্টি হয় তাহলে হচ্ছে পুর স্কাউরিং ডিটারমিনেশন অফ ওয়েট লস ওয়েট লসটা কিভাবে ওয়েট লসটা হচ্ছে পূর্বের ওজন পরের ওজন হ্যাঁ যদি ওয়েট লসটা ফোর টু এইট পার্সেন্টের মধ্যে হয় তখন আমরা বলবো স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট লস বা স্ট্যান্ডার্ড স্কাউরিং যদি ফোর পার্সেন্টের নিচে হয় তখন বলবো যে পুর স্কাউরিং আর যদি ফোর এইট পার্সেন্টের অ্যাভ হয় তাহলে বলবো ফেব্রিক ড্যামেজ হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটা ছিল হচ্ছে এস্টিমেশন অফ স্কাউরিং এরপর হচ্ছে সাউরিং যে টার্মটা সাউরিংটা কি সাউরিংটা বেসিক্যালি হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ সেলুলজিক ম্যাটেরিয়াল ইউজিং অ্যাসিড ডাইলুটেড সালফিউরিক অ্যাসিড সেটাকে আমরা বলি সাউরিং প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনে দেখবেন একটা কোয়েশ্চেন আসে স্কাউরিং অ্যান্ড সাউরিং এর মধ্যে পার্থক্য এই জন্যই বেসিক্যালি এটা দেওয়া হয়েছে তাছাড়া এটার কোনো আপনার পারপাস নাই ইন্ডাস্ট্রিতে এটা ব্যবহার করে অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট মাঝে মাঝেই ব্যবহার করে নিউট্রালাইজ করার জন্য যখন নিউট্রালাইজেশনের জন্য এই ট্রিটমেন্টটা করে তখন আলটিমেটলি কিন্তু আপনার কি হয়ে যায় এই মিনারেল কন্টেন্টগুলো দূর হয়ে যায় কিভাবে করে ডাইলুটেড সালফুরিক অর এসিয়াল অ্যাসিডের মাধ্যমে ওকে এই পর্যন্ত ছিল হচ্ছে আপনাদের লেকচার কন্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কেউ কিছু বলবেন ঈদের পর না ঈদের পর ঈদের পর না আজকে কয় তারিখ আট তারিখ সাত তারিখ আট তারিখে আট তারিখে আমাকে একটা একটু ফোন দিন সময় কিন্তু টেন মিনিট থাকবে সো অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে আনসার করতে হবে স্যার একটা অ্যালার্ম রাখেন স্যার নেড়ে প্রবলেম হয় অনেক রকম স্যার এর জন্য আর কি 
সবাই মোবাইল ডাটা রেডি রাখবেন বুঝতে পারছেন ওই দিনের জন্য সবাই মোবাইল ডাটা রেডি রাখবেন এবং মোবাইল ডাটা ব্যবহার করবেন স্যার আর আমাদের সাথে ম্যাটেরিয়ালটা কি দেওয়া হবে ম্যাটেরিয়ালসটা অলরেডি আজকে দিয়ে দিয়েছি আজকে না গত দুই দিন আগে দিয়ে দিয়েছি ওই যে আপনার মানে ভিডিও কন্টেন্টের কথা বলতেছেন স্যার কামরুল ভাই এর দোকানে স্যার কামরুল ভাই এর দোকানে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে হার্ড কপি স্যার আমাদের কি আমাদের এমসিকিউ পরীক্ষা কি স্যার মাল্টিপল অপশন থাকবে মানে অনেকগুলো आंसर থাকবে আপনি কি মাল্টিপল आंसर দিতে চান না স্যার একটা आंसर থাকবে এরকম দিতে চাই অনলি অনলি ওয়ান অপশন আচ্ছা একটা অপশনই থাকবে একটা সর্বোচ্চ দুইটা মাল্টিপল आंसर থাকতে পারে ওটা তো বুঝবেন যখন স্কয়ার থাকবে তখন সেটাতে মাল্টিপল आंसर ঠিক আছে আছে এটা তো আমি দিয়ে দিয়েছি স্যার এটা আপনি দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছি আপনি শেয়ারের সাথে কথা বলেন আচ্ছা স্যার ঠিক আছে শেয়ারের সাথে কথা বলেন তাহলেই পাবেন ওকে তো স্যার স্যার সিটি চ্যাপ্টার কোনটা ডিসাইডিং ঠিক আছে একটা চ্যাপ্টার অনলি ডিসাইডিং আসসালামু আলাইকুম স্যার ঈদ মোবারক